হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আমরাও খুব ভালো আছি পুট্টলিকা চ্যানেলে আবারও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত আমার সোনা মা নাতনি এখন মাংস করতে শুরু করেছে ও একটু পেঁয়াজ দিয়েছে প্রথমে বলো কি কি দিয়েছো বলো আমি পেঁয়াজ দিয়েছি হলুদ দিয়েছি তো বন্ধুরা ঠাম্মি আর নাতনি মিলে এখন রান্না করুক আর আমি এসেছিলাম বাইরের বাথরুমে স্নান করতে তো সেটা আমার করা হয়ে গেছে তুই চলো ঘরের পুজোটা সেরে নিই আর দাঁড়াও রান্নাঘরের পাশের ফুল গাছগুলো আরও একবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই এই দেখো গাঁদা ফুলগুলো আর আমি যেই গাছটা বসিয়েছিলাম জবা গাছ তো সেই গাছেও কুড়ি চলে এসছে কি মজা হচ্ছে আমার সবে আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম মামা বলল ঠাম্মি যেই রান্নাগুলো আবার করেছে যেইগুলো ওইগুলোও দেখিয়ে দাও মা তো আমি আবারও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তো এখানে বিট গাজর ফুলকপি দিয়ে একটা চচ্চড়ি হয়েছে আর মামার ডাল তো চলো এবার মাম্মাও ছুটেছে দেখো পেছন আমার সামনে সামনে ও এখন যাচ্ছে দাদায়ের কাছে কিন্তু দাদার কাছে গিয়েও এখন অন্যায়টা শুরু করবে তো বাবা এখন একটু কাজ করছে কারণ আমাদের পাড়াতে শনিবার থেকে হরিনাম আছে আর বাবার প্রত্যেক বছরই দায়িত্ব থাকে এই দায়িত্বটা তো বাবা সেটাই দায়িত্বটা পালন করছে বাবা এখন বিড়ে বানাচ্ছে তো বিড়েই বলে হয়তো এটাকে আমি যদি ভুল বলে থাকি তো বিড়ে বানাচ্ছে বাবার এই দায়িত্বটা আর ভোগের দায়িত্ব কিন্তু বাবার কাঁধেই প্রত্যেক বছরই থাকে তো ওইটা বানাচ্ছে এখনও ঠাম দাদের কাছে চলে এসছে অন্যায়টা করতে আর বিড়ে বানানো শিখবে বলে তো বন্ধুরা আমি এখন চলে এসছি কিন্তু আমাদের বাগানে মনসার স্থানে তো যেখানে স্থান করা আছে মনসা ঠাকুরের তো আমি জল দিয়ে ধুয়ে নিলাম কলের জল দিয়ে তো এবার মাদের পুজো দিয়ে দেবো ভোগ দিয়ে দেবো তো আমি তুলসী গাছে জল দিচ্ছি মনসা ঠাকুরের গোড়াতে জল দিচ্ছি কিন্তু ক্যামেরাতে কিন্তু বাঁ হাতে দেখাচ্ছে কিন্তু আমি ডান হাত দিয়েই দিচ্ছি কিন্তু বন্ধুরা তোমরা কিন্তু কেউ ভেবো না যে আমি বাঁ হাত দিয়ে দিচ্ছি আমি ডান হাত দিয়ে দিচ্ছি আর বাঁ হাতটা দিয়েই কোনটা ধরে আছে একটি
আছে দেখো বন্ধুরা আমার পুজো দেওয়া হয়ে গেল এই যে এই যে আমাদের পবন দেব থেকে আনা পতাকা আর এই আমাদের সূর্যদেব তো চলো বাগানে যখন এসছি তোমাদের বাগানটাও একটু দেখিয়ে দিই তো এই আমাদের বাগানের পুরে দেখো বাবা এই যে ইয়ে গাছ বসিয়েছে কি বলে কুমড়ো গাছের চারা তো কুমড়ো গাছের চারাগুলো বেশ বড় হয়ে এসছে কিন্তু দেখো চাল ছুঁই ছুঁই ব্যাপার এই যে ছুঁয়েই ফেলেছে প্রায় সব কটা ওই দুটো একটু বাকি আছে এত কেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে এই গাছ তো এই যে আর পাতাগুলো কি বড় বড় দেখো নতুন গাছ তো মানে সুন্দর সুন্দর পাতা বেরিয়েছে বেশ অনেকে ভাতে খাই এই লাউ পাতা কুমড়ো পাতা আমার শাশুড়িও খায় আমার শ্বশুরমশাইও খায় তো ওদের জন্য এই পাতাগুলো মানে লোভনীয় আমি এসব খাই না আমি কিন্তু এই লাউ শাক আর কুমড়ো শাক একটা চচ্চড়ি হয় আমার শাশুড়ি মা করে ডাল দিয়ে ওইটা ভীষণ খেতে ভালোবাসি কিন্তু এই পাতা সেদ্ধ আমি খাই না আর এই যেখানে পেঁপে চারা বের করেছে পেরিয়েছে মানে বাবা দানাগুলো ফুটিয়েছে এগুলো কিন্তু হাইব্রিড পেঁপে চারা দেখানোই হয়নি আমাদের গাছে এত পেঁপে হয়েছিল এত পেঁপে চার এই যে খরচাপা দিয়ে রেখেছে এইগুলো কিন্তু আবার চারা বেরোবে বলেই খরচাপা দেওয়া চার এইগুলো লম্বা শাড়িতে দেখতে পাচ্ছ এই মাথা থেকে সেই মাথা পুরো বাদাম গাছ সেই যেই বাদাম আমরা ছোটোবেলায় খেতাম ভেতরে একটা রসুন মতন থাকে না রসুনের কোয়ার মতন সেই বাদাম গাছ কিন্তু এগুলো আর এইগুলো কালারিং গাছ কি গাছ নাম আমি ঠিক জানি না সুন্দর দেখতে না সবুজ লালের কম্বিনেশনটা দারুণ আবার হলুদও আছে তার মধ্যে এই একটা দেখো এটা শুধু হলুদ আর সবুজের কম্বিনেশন দেখেছো দারুণ ব্যাপার আর এই শাড়িটা দেখতে পাচ্ছে এখান দিয়ে পুরো লম্বা সেই শাড়ি তেঁতুল তেঁতুলের শাড়ি এগুলো এই যে তেঁতুল গাছ আর এই ডালগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আঙুর গাছের ডাল তো এইগুলো দিয়ে দেখো পাতা বেরোতে শুরু করেছে আর অনেক বেরিয়েছিল আর রোদের তাপে আমার ছাওয়াটাও চলে আসছে এই ভিডিওতে এই যে দেখো পাতা বেরোচ্ছে শুরু করেছে সবে ওই দিকেও বের করেছে আর কটা বেরিয়েছিল তারাও কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে তো এবছর আঙুর গাছের প্রচুর চাহিদা আর এইগুলো কামরাঙা গাছ আছে আর তেঁতুল গাছ মিক্স আছে এই লাইনটা পুরো ওই কামরাঙা এই মাথা থেকে সে মাথা তারপরের লাইনটাও আর এইগুলো সবে দেখা গাছ দেখতে পাচ্ছ মধ্যিখানে একটা করে বসানো আছে এই যে এই একটা আর এইগুলো ডাল চিনি না কাবাব চিনি বলে কিছু একটা বলে সেই গাছ তো অনেক রকমের গাছ আছে তো আমার এখনো সব কিছু গাছ কিন্তু চিনে ওটা হয়নি তো যে কটা চিনি নাম জানি তোমাদের বলে দিলাম আর ওই যে আমাদের জবা গাছ দেখতেই পাচ্ছ এখনো দু তিনটে দু তিনটে ফুল ফুটে আছে কিন্তু আর এই দেখো তোমাদের একটা জিনিস দেখা এই যে আমাদের আম গাছে কিন্তু বোল চলে এসছে এখানের আম গাছেও চলে এসছে আর আমাদের বাড়ির আম গাছেও চলে এসছে বাড়ির আম গাছটার অনেক ডাল কিন্তু কেটে দেওয়া হয়েছে কারণ ঝড় টর সেই আমফান যা ঝড় দেখিয়ে দিয়ে গেছে ভয়েতে তো অনেক ডাল কেটে দিয়েছে এখন অল্প কটা ডাল আছে তো অল্প কটাই বলে এসছে আর এখানে তো অল্পই আছে অল্প মানে তাও চল্লিশ পঞ্চাশটা আম হয়ে যায় কিন্তু এবছর জানি না কেন একটা ডালেই দেখো বোল এসছে আর কোনো ডালে বোল আসে না এই যে এই ডালটাতেই শুধু বোল এসছে এই যে আর কোনো ডালে আসে না এই গাছটাতে এই যে জামরুল গাছগুলো সব কলম বাঁধা হয়ে গেছিলো এদের তো ডালপালা সব কমে গেছিল কিন্তু দেখো আবার নতুন করে কত ডালপালা ছেড়েছে এরা আবার এবছর এদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে মানে কলম বেঁধে দেওয়া হবে আবার কমে যাবে ডালপালা কিন্তু এই প্রত্যেক বছরে একই হয় আরও দু তিন বছর রেখে দিলে আরও কিন্তু বড় হয়ে যাবে গাছটা আরও ডালপালা বেশি হবে কিন্তু আমাদের যেহেতু জায়গাটা শর্ট তো সেই জন্যে শর্ট নয় মানে বাগান করার জন্যে শর্ট আর এই গাছগুলো একসাথে অনেক ডালপালা ছাড়লে না ধাক্কা ধাক্কি হয় ওদের মধ্যে তো সেই জন্যেই করে নেওয়া তো চলো আর কি দেখাবো হ্যাঁ আর একটা জিনিস তো দেখারই হলো না 
আমার বাগানের ফুল গাছ এই দেখো আমার তো তোমাদের বলেছিলাম না আমি আমাদের বাগানেও ফুল গাছ হয়েছে সেইগুলোও দেখাবো ঘরের বাগানটা তো তোমাদের দেখিয়েছিলাম ফুল গাছ এখানে এগুলো দেখানো হয়নি তো এখানে অনেক ফুল আমি কিন্তু কালকে বৃহস্পতিবার ছিল তো অনেক তুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তাও দেখো ফুল গাছে কিন্তু ফুল কমে নেই পুরো ভর্তি হয়ে আছে ফুল তো তোমাদের কার কার বাড়িতে এরকম গাঁদা ফুলে গাছে এরকম ফুল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে হচ্ছে কমেন্ট করে জানিও আর কেমন লাগছে একটু বলো কমেন্ট করে তো তোমাদের কমেন্টের আশায় থাকি আমি যে কি তোমরা কমেন্ট করবে ভালো লাগছে কি না আমার ভিডিও দেখতে তোমাদের ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে কিন্তু বন্ধুরা তোমরা যদি না জানাও না যদি সাপোর্ট করো আমাকে তাহলে আমি যে এত খাটছি তোমাদের জন্যে সব কিন্তু বৃথা হয়ে যাবে আমার আমি কিন্তু সব কিছু তোমাদের জন্যেই করছি তো প্লিজ তোমরা তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আমার একটু আমাকে সাপোর্ট করো একটু লাইক করে দিও একটা কমেন্ট করো আর পারলে শেয়ার করে দিও আর একটা আর একটা অনেক বড় রিকোয়েস্ট প্লিজ 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 তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো আমার সাথে থাকো আমার নতুন বন্ধু হও এই দেখো মৌমাছি উড়ছে দেখতে পাচ্ছ গেলেই কামড় দেবে এই দেখো মধু খাচ্ছে তো গ্রাম না হলে কিন্তু এরকম দৃশ্য দেখা যায় না সব জায়গায় তো বললাম আগের ভিডিওতেও বলেছি কিন্তু গ্রামের এক রকম সৌন্দর্য আর শহরের কিন্তু আর এক রকম সৌন্দর্য তো যেগুলো আমরা শহরে দেখতে পাই সেগুলো বেশিরভাগই জিনিস আমরা কিন্তু গ্রামে দেখতে পাই না আর যেগুলো আমরা গ্রামে দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগই জিনিস আমরা শহরে দেখতে পাই না তো সব কিছুর একটা তফাত আছে এই দেখো এখানে একটা মৌমাছি তো আর ওখানে দেখো একটা কি বড় মৌমাছি আমার তো যেতে ভয় লাগছে তবুও তোমাদের দেখাচ্ছি দেখো কি বড় দেখেছে আর এই একটা সব মধু খাচ্ছে মধু সংগ্রহ করছে সব দেখেছ পাখনা তুলে কীরকম মধু খাচ্ছে দেখতে পেলেই না আমাকে কামড় দেয় দেখো তো বন্ধুরা এই পৃথিবী তো আমার অনেক কিছুই কিন্তু প্রিয় জিনিস আছে তার মধ্যে কিন্তু এই ফুল আমার খুব খুব প্রিয় মানে ফুল দেখলে মানে আমার পাগলামি মানে একদম মানে কি বলবো তো পাগলামির কোনো শেষই থাকে না তো সেই জন্যে কিন্তু আমি তোমাদেরকে বার বার ফুল গাছগুলো দেখাই তোমরা কিন্তু অন্য কিছু ভেবো না যে আমার গাছের ফুল এতবার দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না মানে ফুলগুলোকে দেখলেই আমার মনটা ভরে যায় তো সেই জন্যেই তোমাদের বারবার দেখানো আর মৌমাছিগুলো কীরকম খেলা করছে দেখো তো প্লিজ 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 তোমরা কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো আর আমার গ্রামটা দেখতে তোমাদের কেমন লাগে আমার বাগান দেখতে কেমন লাগে সব কিছু কিন্তু তোমরা জানিও জানাতে ভুলো না আর প্লিজ একটা লাইক করে দিলে কি যায় আসে বলো একটা লাইক করে দিও না ভিডিও দেখলে একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও পারলে শেয়ার করে দিও যদি ভালো লাগে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আর চ্যানেলটাকে প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও এই দেখো আমাদের গ্রামে আমাদের মানে বাগানের পাশেই কিন্তু প্রাইমারি স্কুল আছে তো সেই স্কুল এটা আর ওইটা আমাদের গেট তো চলো এবার বাড়ি চলে যায় আর এই যে নারকেল গাছ আমাদের বাড়ির ভেতরে নারকেল গাছগুলো সব খারাপ হয়ে গেছে এবছর নারকেল বলতে গেলে নেই তো ওই যে একটা নারকেল গাছ আছে কোনো দুটো নারকেল গাছ আছে ওরকম সাইজের কিন্তু বলে না ভগবান আছে তো এখানে একটা ওরকম বাচ্চা নারকেল গাছে ফুল চলে এসছে আবার দুটো নারকেলে হয়েছে তো চলো দেখিয়ে দিই তোমাদের নাহলে আবার তোমরা বলবে মিথ্যে বললাম না সত্যি বললাম তো চলো দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এই যে এরকম বাচ্চা নারকেল ওই যে ওইটাতে দেখো ফুল এসছে নারকেলও এসছে দুটো দেখতে পাচ্ছ কি আর একটু কাছে যেতে হবে নারকেল দুটোই মাত্র হয়েছে কিন্তু আর গাছটার সাইজটা কিন্তু একদম পুচকে তোমাদের দেখাচ্ছি আর একবার পুচকে এই পুচকেটা নয় কিন্তু এই পুচকেটা তো এতেই ডাব হয়ে গেছে বছর ফুলে এবছর প্রথম ফল দিল এই গাছটা বলেছিল শসনা গাছে ফুল এসছে কি দেখতে এই যে আমাদের শসনা গাছ কিন্তু ফুল আসেনি হ্যাঁ ফুল এসছে তারও দেখাচ্ছি তোমাদের এই যে এই দেখো ফুল এসছে শসনা ফুল কিন্তু একদমই অল্প পরিমাণে এসছে তাই না এই যে একদম অল্প পরিমাণে এসছে ফুল এই একদম ছোটো বার ওপরে এসছে কি জানি না এই দেখো 
দেখাতে পাচ্ছি কি এই যে সাদা সাদা ফুল এসছে দেখো এক থোকা তো অনেক গাছে এখন ডাটাও এসে গেছে না ফুল এসছে আর ওই যে ওপরে উপরে দেখা যাচ্ছে ওপরে উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি জানি না কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে দেখো এই যে এই যে ফুল এসছে তো ডাটা এখনও আসেনি কিন্তু অনেক গাছে অনেক লোকের গাছে ডাটা চলে এসছে দেখো এই ডালেও ফুল এসছে তো গে শাশুড়ি মাকে বলতে হবে যে না ফুল এসছে গাছে আর ডাটা হোক আর নাই হোক বাচ্চা গাছ একদম এই যে দেখেছো তো অনেক ফুলই এসছে ওপরের দিকে দেখা যাচ্ছে এবার দেখা যাক ডাটা হয় কি না তো চলো আমি যদি দেখতে পাই আমি তো তোমাদেরকে দেখাবোই তো যেই কামরাঙা গাছটাই জোর বেঁধে বাবা ওই যে ওই গাছগুলো দেখছো ওইগুলো এই গাছগুলো তৈরি করেছে তো এইটা হলো মাদার গাছ তো এইটাকে মানে জোর বাঁধা হয়েছিল তো ওই জন্য সব ডাল ছেটে দেওয়া হয়েছে আবার দেখো ছোটো ছোটো কচি কচি কিন্তু ডাল ছেড়েছে এরা কচ তো ঠেলেছে এইগুলো কিন্তু এই গাছটা কিন্তু এখনও দু তিন বছর রেখে দিতে হবে যেরকম জামরুল কিন্তু আগের বছর বেঁধেছে কিন্তু কত বড় বড় হয়ে গেছে এটা কিন্তু হবে না এইটা দু তিন বছর পরে আরও যদি বেশি সময় দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আরও ডাল পাওয়া যাবে না হলে কিন্তু পাওয়া যাবে না তো এই গাছটা এখন আর বাদাই যাবে না আর এর গুঁড়োটা দেখো এত মোটা তো পুরো মানে শুইয়ে গাছটাকে জোরটাকে বাঁধা হয় এই যে আমার জবা গাছ জবা গাছে দেখো কুড়ি এটা কালকে ফুটবে ওখানেও কুড়ি আছে তো শীতকালে অনেকটা ফুল হওয়া কমে গেছিলো কিন্তু আবার গরমকাল আসছে তো আবার ফুলের কোনো অভাব হবে না আর এমনিতেও আমার বাড়িতে ফুলের কোনো অভাব নেই শীতেও অভাব নেই আর গরমেও অভাব নেই কারণ জবা নেই জবা কম হচ্ছে তো কী হয়েছে গাঁদা তো মানে পুরো ভরে হচ্ছে না গাছে তো সেই জন্য আমার কোনো অভাবই হয় না ফুলের ফুল কিনতেই হয় না আমাদের পেয়ে যায় এই দেখো এখানে একটা ফুল ফুটে আছে এখনো দেখেছো তো চলো এই ফুলটাকেও ঠাকুরকে দিয়ে দি তুলে কারণ সব ফুলেরই তো আসা ঠাকুরের কাছে যাওয়া তো তোলে নি বাবা বাবা না আমার বর তুলতে এসছিল তো ওর তোলা হয়নি আর দেখো কি সুন্দর না তো আমি ঠাকুরকে দিয়ে দিই যাতে এই ফুলের আশাটাও পূর্ণ হয় এই দেখো আঙুর গাছ এই আঙুর গাছগুলো ডাল কেটে নেওয়া হয়েছিল ডাল কেটে ওখানে বসানো হয়েছে আবার এরা ওই ডালপালা ছাড়ছে এক এক করে এরাও বড় হবে এদেরও এক বছর রেখে দিলে ভালো হয় লাইন দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে আর ঠিক ঠিকই ঠিক ঠিকও বলে দিয়েছে তো চলো এই ফুলটা আমি মায়ের এখানে দিয়ে দিই হাতে করো তো চলো এবার বাড়ি যাই তো যেহেতু এটা ফেব্রুয়ারি মাস আর আমাদের এখানে নার্সারি বিজনেসই বেশি হয় তো দেখো চারদিকে যেখানে দেখবে গাছ আর গাছ এগুলো কারোর অর্ডার আছে আমাদের নয় কিন্তু তো বাইরে বের করে রেখেছে গাড়ি এসে নিয়ে চলে যাবে তো আমাদের গাছ হলো ওখানে এখানে তো বাড়িতে চলে এসছি আর বাড়িতে এসে দেখছি দেখো বাটি ভর্তি লাল লাল টকটকে রঙের মাংস কিন্তু আহা জমে যাবে আজকে দুপুরের খাবারটা কিন্তু আর এখানে মাম্মার মাংস মানে ঝাল ছাড়া ডালেতে চোবানো আছে মাংস আর আলু আর এখানে তোমাদের চচড়িটা বললাম ওইটাই আছে এবার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে তো আজকে রান্না করেছে কিন্তু মাম্মা আর ঠাম্মি দুজনা মিলে তো আজকের খাবারের টেস্টটা আরও দ্বিগুণ হতে চলেছে তো চলো বন্ধুরা দেখতে থাকবে আর আমার সঙ্গে থাকবে কিন্তু কেউ যাবে না কোথাও আর এবার আমি বা মাংসগুলো সব নিয়ে ঘরে চলে যাব এক এক করে মা নিয়ে যেতে পারে না মা তো হাঁটতে পারে না সেইভাবে আর এই হাঁড়িটাই কিন্তু গরম জল করতে দেওয়া আছে আমার বর এসে চান করবে ভাত কিন্তু আগেই হয়ে গেছে আর রেখে দিয়েছে আর এই বাসনগুলো এখানে রাখা আছে এগুলো আমি মেজে নেব আর কড়াটা আমি ঠিকঠাকভাবে মাজতে পারি না কারণ পরিষ্কার হয় না ওই জন্য ওইটা প্রত্যেক দিন মাই মেজে নাই খুব কম কিন্তু আমি মাজি সপ্তাহে হলে দু তিন দিন আমি মাজি আর বেশিরভাগ যেদিনকে তো একদম মানে কালো হয়ে যায় সেদিনকে মাই মেজে নাই বেশিরভাগ দিনই আমাকে মাছ দিতে দেয় না কারণ আমি পরিষ্কার করতে পারি না যেটা সত্যি কথা সেটাই বললাম আর এখানে মাম্মা এখন আমি নেই তো মানে আমি না থাকলে ও দুটো হাত পা তো ওটা চার হাত পা হয়ে যায় তো এখানে কাদা ঘাঁটতে বসেছে কাদা দিয়ে নাকি ও রুটি তৈরি করছে রুটি করে নাকি মাংস দিয়ে সবাইকে খেতে দেবে তো বন্ধুরা তোমরা কি কোনো দিন এরকম রুটি দিয়ে মাংস খেয়েছ তাহলে একটু কমেন্ট করে জানিও আমার মাম্মাকে দেখাবো মাম্মা বলছে এই রুটি দিয়ে নাকি লোককে মাংস খেতে দেবে বাপরে বাপ 
তো বন্ধুরা আমি ঘাটের কাছে আবারও চলে এসেছি ঠাকুরের বাসন নিয়ে চলে এসেছি ওটা মেজে তুলে রেখে দেবো ওবেলার জন্য আবার আর এখানে দেখো এক গামলি ভর্তি করে গাছের খাবার কিন্তু এটা ভেজানো আছে তো ভিজিয়ে দেবে শীতকালে যেহেতু গাছরা নাকি খাবার কম খায় তো ভিজিয়ে দিলে খাবে আর শুকনো দিলে খেতে দেরি হবে ভিজিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে তো ওই জন্যে বাবা ভিজিয়ে রেখেছে আর বাবা এখানে কাঠ ফাট কাটছে কারণ বাবা বেশিরভাগই মানে যে দেখছো আমাদের কাঠের স্টক এখানে আছে অনেক তো ওইগুলো বাবাই কাটে আর কদিন আগে নারকেল গাছ ছাড়ানো হয়েছিলো সেই ডাঁটাগুলো কাটে কেটে রেখেছে আর এখানে পাতাগুলোও বাবা ভালোভাবে ছেটে আর দেখো বান্ডিল করে করে ভালোভাবে গুছিয়ে রেখে দিয়েছে আর ওইটা আমাদের বাঁশ ভেজানো আছে কুড়ে মানে এই রান্নাঘরের ছাউনিটা হবে ফের নতুন করে আর এটা আমাদের আর একটা ঘাট তোমাদের দেখালাম আর বাবা জানি না এই বাঁশ গাছের ইয়ে ডান্টেগুলো কি কাজে লাগবে তো বাবা ওইগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছে আর এই দেখো পাতাগুলো বাবা ছাড়িয়ে রেখেছে কি সুন্দরভাবে না বলো এইগুলো কিন্তু আমার বর পারে না ওকে দিলে বাবা ওর মাথাটাই গরম হয়ে যায় নাকি এইসব কাজ দিলে আর আমিও পারি না আমি বলছি কিন্তু আমিও পারি না বন্ধুরা ভিডিওর মধ্যে তোমরা দেখেছো ওখানে একটা মই তৈরি করা হচ্ছে ওইটা কিন্তু বাবাই তৈরি করছিল এটা স্টাইল রুটি তোর বাবা দেখি স্টাইল রুটিটা একটু বাবা কেউ খাবে বোম পেয়ে যাবে তো তো বাবার সব বিড়েগুলো তৈরি করা হয়ে গেছে বাবা এখানে ওইগুলো টাঙিয়ে দিয়েছে আমাদের লেবু গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে আর টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে যেদিনকে বাবা যাবে কালকে দিয়ে শুরু তো কালকে যাবে বাবা এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাবে তো দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে তো আমি আবার রান্নাঘরের কাছে চলে এসেছি মাম্মাকে ঘরে ডাকতে ওকে স্নান করবো বলে কিন্তু কিছুতেই যাবে না বলছে দাদায়ের সাথেই চান করব আর বাবা এখানে একটু পুকুরটাকে পরিষ্কার করছে ওই পুকুরে মাঝে মাঝে দেখা যায় মানে গরমকালে শ্যাওলা জাতীয় কিছু একটা হয় যেটা জলটাকে মোটা করে দেয় আর কেমন যেন একটা হয়ে যায় তো সেই জন্যে বাবা কিন্তু কালকে চুনো দিয়েছে পুকুরে যাতে জলটা একটু পরিষ্কার হয় আর আজকে আবার এইটা পরিষ্কার করছে ওই যে বাঁশ পাতা কাটছিল ওইটা কেটে ওইটা দিয়ে কিভাবে সিস্টেম করে আর বাবা পরিষ্কার করছে তো দুপুরবেলা মাংসর জল দিয়ে ভাতকে এক চোট ঘুম দিয়ে এখন বিকেলবেলা চলে এসছি আমতলায় তো আজকে আমাদের এখানে স্টাইল বাজার একটা শপিং মলের উদ্বোধন আছে তো আমি জানতাম না যে আজকে উদ্বোধন কিন্তু আমার বর জানতো আজকে উদ্বোধন তো ওই মামাকে বললো ঘুম থেকে ওঠার পরে যে চল আজকে শপিং করতে নিয়ে যাব তো এসে দেখছি আজকে স্টাইল বাজারের উদ্বোধন তো আমরা শপিং মলের ভেতরে ঢুকে গেছি আর এখানে অনেক কিছু আছে মানে সব কিছু একটা মলের মধ্যেই পেয়ে যাবে তো তিন তলা না চার তলা আছে তো তো কোয়ালিটিগুলো নিশ্চয়ই ভালো কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এমবাজারে আর বাজার কলকাতার থেকে এখানে দ্বিগুণ দাম তো আমরা আজকে কিছু নেব না কিন্তু অনেক কিছুই আছে এখানে দেখো টলি তারপরে যে হার টার পরি সিটি গোল্ডের সেইগুলোও কিন্তু এখানে পাওয়া যাচ্ছে আর প্লাস্টিকের মগ গ্লাস বোতল যেরকম পাওয়া যায় শপিং মলে অনেক শপিং মলে বিশাল টিশালে পাওয়া যায় সেরকমই কিন্তু এখানে সব কিছুই পাওয়া যায় তার থেকে আরও বেশি জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে আমি যেটা দেখলাম তো আজকে আমরা কিছু নেব না এমনি দেখে বেরিয়ে যাচ্ছে আর প্রচুর দুর্দান্ত ভিড় হয়েছে মানে প্রথম দিন দিন তো তো সবাই একদম ঘর দিয়ে চলে এসছে তো আমরা একটু ঘুরে ঘাড়ে বেরিয়ে চলে যাচ্ছি এই যে মাম্মার হাত ধরে ওর বাবা চলে যাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে দেখি একটু এমবাজার বা বাজার কলকাতাতে চলে যাব তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটার মধ্যে কিছু ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও তো আজকের মতন সবাইকে টাটা সবাই ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো অবশ্যই সবাই সাবধানে থেকো তাহলে কিন্তু সবাই ভালো থাকতে পারবে সবাই সুস্থ থাকতে পারবে তো আজকের মতন সবাইকে টাটা